సో మన క్లాస్ లో వచ్చేసి ఓన్లీ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ మాత్రమే ఉండాలి స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది అలాగే పారామీటర్స్ అనేది మనం పాస్ చేయకూడదు అలాగే ఈ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది స్టాటిక్ మెంబర్స్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతుంది అలాగే యాక్సిస్ మాడిఫైర్ అనేది మనం డిఫైన్ చేయకూడదు స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ కి అలాగే ఒక క్లాస్ అనేది మనం అంటే క్లాస్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఆ క్లాస్ అనేది మనం స్టాటిక్ గా డిఫైన్ కనుక చేసామంటే ఒక క్లాస్ ని స్టాటిక్ గా మనం డిఫైన్ చేసాము అంటే ఆ క్లాస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి అలౌ చేయదు రైట్ అది మనకు తెలిసిందే నెక్స్ట్ వన్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఒకసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం రైట్ సో స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ ని మనం ఎలా చేస్తాం ఒకసారి ప్రోగ్రామాటికల్ గా చూద్దాం సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ పబ్లిక్ స్టూడెంట్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా కన్సల్ట్ డాట్ రైట్ లైన్ దిస్ ఈస్ సో దిస్ ఈస్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ అలాగే స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేద్దాం సో స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ లో సో దీనిలో వచ్చేసి మనం దిస్ ఈస్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ అని తీసుకోండి అంటే కానీ ఇప్పుడు మనం కన్స్ట్రక్టర్ ని ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం క్లాస్ కి మనకి డిఫరెన్స్ తెలియటం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక లైన్ ని సపరేషన్ కోసం తీసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ ఇదే దీనికి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మనం మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేద్దాం సో ఇది ఎస్ ఎస్ అని తీసుకున్నాను అండ్ అలాగే త్రిబుల్ ఎస్ సో ఇక్కడ నేను త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను రైట్ సో వన్స్ ఒకసారి మనం రన్ చేద్దాం చూడండి సో చూడండి ఫస్ట్ టైం మనం ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది క్రియేట్ అయినాయి అండ్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ థర్డ్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మాత్రం మనకి స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది క్రియేట్ అవ్వలేదు సో స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట రైట్ ఇన్వోక్ అనేది అవుతుంది రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ సమ్ పాయింట్ చూద్దాం సో నాన్ స్టాటిక్ డేటా మెంబర్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని మనం స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయగల అంటే దట్ మీన్స్ మనం ఇన్సలైజేషన్ అనేది మనం చేయగలమా సో నాన్ స్టాటిక్ డేటా మెంబర్స్ సో స్టాటిక్ లో అంటున్నాం కదా సో ఇలా ఉంచింది సో దీని వచ్చేసి పబ్లిక్ సీరియల్ నంబర్ అని తీసుకున్నా సో ఇక్కడ నాన్ స్టాటిక్ లో నేను సీరియల్ నంబర్ సో చూడండి నాకు యాక్సెస్ చేసుకునే రైట్ వస్తుందా సో చూడండి స్కీ వాడే రాదు స్టాటిక్ లో సో చూడండి ఇక్కడ సీరియల్ నంబర్ వస్తుందా నాకు ఇక్కడ రావట్లేదు అంటే నాన్ స్టాటిక్ డేటా మెంబర్స్ ని మనం స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ లో యాక్సెస్ అనేది చేసుకోలేము రైట్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ నెక్స్ట్ వన్ కెన్ వి ఇన్సిలైజ్ స్టాటిక్ డేటా ఫీల్డ్స్ విత్ ఇన్ ఏ నాన్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ సో నాన్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ లో స్టాటిక్ డేటా ఫీల్డ్ ని మనం ఏమైనా ఇన్సిలైజేషన్ చేయొచ్చా స్టాటిక్ ఇంట్ నంబర్ రైట్ స్టాటిక్ ఇంట్ నంబర్ అండ్ ఇది వచ్చేసి డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ సపోజ్ దీనిలో నేను చేయొచ్చా సో చూడండి నాకు ఇన్సిలైజేషన్ అవుతుంది కదా సో డెఫినెట్ గా మనం చేయొచ్చు సో ఇది వచ్చి స్టాటిక్ వేరియబుల్ అలాగే ఇది వచ్చేసి డిఫాల్ట్ అంటే నాన్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ సో యాక్సెసిబిలిటీ అనేది వస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ కెన్ వి ఇన్సిలైజ్ స్టాటిక్ డేటా ఫీల్డ్స్ స్టాటిక్ డేటా ఫీల్డ్స్ ఇన్ బోత్ స్టాటిక్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ సో స్టాటిక్ డేటా ఫీల్డ్ ని బోత్ స్టాటిక్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ లో మనం ఇన్సిలైజేషన్ అనేది చేయొచ్చా సో చూడండి వస్తుంది కదా సో డెఫినెట్ గా చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్టర్ 
సో ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే మనం ఏదైతే కన్స్ట్రక్టర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నామో దాని యాక్సెసిబిలిటీని టైప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రైవేట్ అని ఇస్తాం దాన్ని మనం ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం సో ఎప్పుడైతే ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుందో దానికి మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ అనేది మనం క్రియేట్ అనేది చేయలేం సో ఓన్లీ విత్ ఇన్ ది క్లాస్ లో మాత్రం మనం ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది దానికి ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకోగలం ఇది కూడా ఒక టైప్ అండ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం దీని మీద కూడా ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్టర్ మీద కూడా సో అంటే కన్స్ట్రక్టర్ సో కన్స్ట్రక్టర్ ప్రైవేట్ కన్స్ట్రక్టర్ సో ప్రైవేట్ సో కన్స్ట్రక్టర్ అనే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ This is private constructor. Right, so we have a class key object and then create this. So actually, we have to do this. We have to do private constructor. We have to do this. Execution and then accessibility problems. Right, so this is private constructor. And then we have to do this. కన్స్ట్రక్టర్ ని మనం ఓవర్ రైట్ చేయొచ్చా కన్స్ట్రక్టర్ ని ఓవర్ రైట్ చేయొచ్చు అంటే మల్టిపుల్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అనేవి మనం డిఫైన్ చేస్తాం కదా అలాగే పారామీటర్స్ టైప్స్ అనేవి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చేస్తాం రైట్ సో ఇలా కన్స్ట్రక్టర్ మీన్స్ నేమ్ అనేది మనకి సేమ్ గానే ఉంటుంది కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ మన క్లాస్ నేమ్ అలాగే మల్టిపుల్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం బట్ దీంట్లో వచ్చేసి అంటే ఫస్ట్ ఇంతకుముందు మనం స్టార్టింగ్ లో కన్స్ట్రక్టర్ అంటే స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అన్నాం కదా అంటే మల్టిపుల్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో అలానే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్స్ అనేవి ఓవర్ రైట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే నేమ్ అనేది సేమ్ ఉంది బట్ సిగ్నేచర్ అనేది మనకి డిఫరెంట్ అయిపోయింది దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ నెక్స్ట్ సింగిల్ పారామీటర్ పాస్ చేసాం కన్స్ట్రక్టర్ కి రైట్ కన్స్ట్రక్టర్ కి సింగిల్ పారామీటర్ అనేది పాస్ చేసాం సో ఇలా ఓవర్ రైడింగ్ అనేది కూడా మనకి కన్స్ట్రక్టర్ లో జరుగుతుంది అనమాట రైట్ ఐ హోప్ అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండ్ న్యూ కాన్సెప్ట్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్